Hello, Alexis. Good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you tonight? Fine, you? Fine. Well, I'm, I'm good. I'm going tomorrow is Friday. So for me, the best day of the week is Saturday. So today's and it is Saturday. So uh, let's listen to Wendy. Hello, Wendy. Good evening. Good evening. How are you tonight? Mm, cansada. <laughs> tired. You are tired. Yes, I know. I know it is uh, Thursday, but uh, you, do you rest on the weekends? Mm -hmm. They cancel los sábados, lo fin de semana? No. Mm -hmm. Solo Thursday. Only Thursday. Thursday. Okay. okay, Thursday. So today? No, el, el domingo. Sunday. I'll Sunday. <laughs> El Sunday. <laughs> okay, it's Sunday. You rest on Sunday. Okay. That's good. And, and what time do you do you go out on Saturday? What time do you finish your work? 12. At 12. Okay. 12. But uh well, as I know, tanto hasta mm -hmm. donde uh, the traffic jam, el tráfico de los sábados al mediodía, uh, Saturday at noon, es un poquito complicado, a little bit complicated. So, okay, so Wendy finishes um, her job on Saturday at noon, okay? Hello, Alejandra. Hello, teacher. How are you tonight? How are you, teacher? Well, I am, I am pretty good. And you? Um, my fine. Okay, good. Okay, that's nice. Carla, hello, Carla. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Okay. Um, how are you doing? Um, we cool. Cool. Okay, that's nice. Okay, we're going to start, and the topic that we're going to study tonight is. How to use there is and there are. We um, already know this topic. Ya conocemos este tema, verdad? So it is not uh, it is not a problem for us. No es un problema para nosotros, ya que lo conocemos bastante bien. Y vamos con la primera actividad que es bien cortísima. Solo tienen que decir el nombre. You have to say just the name of the person. A famous person that you would like to meet someday. Que usted le gustaría conocer alguna vez, okay? So, just mention the name. And let's listen. Uh, okay, you can think uh, you can think um, think on famous uh, actors, actresses, singers, um, writers, escritores, um, cantantes, or even famous people from, from social media o personas famosas de las redes sociales, okay? So, uh, so let's listen to some of you. Well, that person uh, could be alive or not. Esta persona puede estar, pues, puede vivir o no, ¿verdad? Porque también we have a lot of famous people that they are not alive anymore, ya no, ya no viven, but uh, they are, like, interesting. Son como, pues, un tanto interesantes. Y, and the fact um, or the objective of meeting a person, el objetivo de conocer a alguien, es pues eh, principalmente compartir, ¿ok? To share some opinions or to know their ideas, conocer sus ideas o or their likes o sus gustos, ¿ok? So to start, uh, let's listen to Alexis, ¿ok? Do you have a famous person you would like to meet? I would like to meet uh, Bon Jovi. Wow, yes, of course, Bon Jovi. I think um, he's John Bon Jovi. I think that's his name. And he's one of the most famous uh, rock stars. The, yes. Los rockeros más famosos. ¿Verdad que todavía hasta la fecha? Pues eh, todavía pues hacen música. Okay, so that's nice. Bon Jovi. And even I would like to go to a Bon Jovi's concert. Sí, me gustaría ir a un concert de Bon Jovi. Of course, definitely. Okay, good, Alexis. Okay, uh, Alejandra, what about you? Uh, 
a famous person? Uh, would you like is, uh, Will Smith? Okay, you would like to know Will Smith, yes. Uh, he's a good actor, but he, he looks as a good person. Se ve como una, una gran persona, una persona muy genial. He likes to motivate uh, people. Le gusta como motivar bastante a la gente. Y algo que he visto, something that I, I, I have seen, is that he's always like positive. Siempre como positivo y todo eso. Okay, good. Let's listen to Wendy. What about you? Good. I would like... like to know. Yes, uh, le voy a escribir la respuesta. Así sería, a ver. La vamos a hacer corta. I'd, I'd to know. know. Pueden decir I would like, pero podemos decir I'd like, ¿verdad? I'd like to know or I would like, como ustedes quieran. I like to know. Yes, I. Mm -hmm. Is Chayanne. Wow. El, como, como dicen las mamás, es, es el papá de todas, de todas. Eh, así, así dicen, ok. So, you would like to know, te gustaría conocer a tu, a tu padre, <laughs> a Chayanne. I think he is, I don't know if he's 55 or something like that. He's like 53 years old, no sé qué edad de la que tiene. 52. 52, ok. But he looks younger. Se ve bastante joven, no parece. Okay, so, well, he's like in, an example. Es como un ejemplo, ¿verdad? De, de que pues la edad no, no afecta tanto. Okay, good. Hello, Jonathan. How are you doing, man? I'm very good. I'm working. Okay, I can see you're working. And uh, you work tomorrow, too. Yeah, at night. At, at night. night. You mentioned 40. 20, 24 hours, right? Um, a veces. Sometimes. But now, uh, 12 hours. Okay. Okay. Uh, do you have a famous person that you would like to know? Yeah. I would like to meet Gad Gadot because she's so beautiful. Wow. Yes. I think she belonged to the army. No sé si perteneció a la, a la, a la Fuerza Armada. Me parece de, de Israel. I don't know the, the country. Mm -hmm. And he was really yes, I, I read that lay yes or in algún lado, and he was uh Miss Universe, right? Oh no sé, creo que participó en eso. And so that that that's very interesting. Una mujer muy interesante, yes. I would like to know her as well. También me gustaría conocerla. Okay, Cari, tell me you, your famous person. I'd like to know Zac Efron. Zac Efron. Okay, before the surgery. Or now? Antes de la cirugía o ahora? Ah, before. Yeah. <laughs> okay, good, good. Yes, I think he is in, in good shape. Well, he was. Estaba como bien en forma. No sé ahora. Pero porque he visto varios memes. Okay. Well, Zac Efron. Okay, good choice. Maria. Hello, Maria. Good evening. Hello. Hello, how are you? Fine. Thanks. Fine. Okay, fine. It's Thursday, <laughs> it's a okay? Yeah. Okay, we're talking about famous person, famous people, I'm sorry. Um, well, mm -hmm. I like to know Chris Evans. Chris Evans, okay. Well, I think he's... <laughs> Very he's handsome. <laughs> yeah, I think he's like uh, the unique uh, Captain America. Es el yeah. único, ¿verdad? Sí. Okay, everybody loves him. Todos, todos le, eh, le quieren bastante. Okay, Chris Evans. Te van a regañar, María. Okay, Luis. Good evening. <laughs> good evening, teacher. Hello. Okay, uh, tell us your favorite famous person that you would like to know. Uh, okay, I think know. about it. Okay, think about it. I'm going to give you some time. Te daré un poquito de tiempo, ¿ok? Ok, uh, let's listen to Astrid. Hello, good evening, Astrid. Hello. How are you? I'm fine. Ok, I can see you are in a different place. Creo que tengo un lugar diferente. ¿Dónde andas, uh, mujer? Uh, <laughs> ¿Dónde estás? En una cena de, de, en casa de una amiga. Ah, de verdad, ¿no, no guardas comida? Ok. Ah, uh, 
<laughs> okay, uh, can you tell us uh, the famous person who uh, would you like to know or to meet? Um, ¿Algún famoso que a mí me guste? Eh, no, tranquila, te van a regañar. No, un famoso que te gustaría conocer. Ajá. Aquí sería I like to know o podremos decir I, I like, like to know. I like to know. ¿Quién? Who? Ajá, I'd like to know o I like to meet. Cualquiera de los dos. Ajá. Bueno, te voy a dar tiempo para que lo penses. Ok. So let's listen now to Carly. Ok, Carly. Tell us the famous person you would like to know. Um, the famous person I would like to know uh, or to meet someday is the actor Paul Walker. Oh, Paul Walker, yes, yes, okay. He's I'm very sorry famous. for me, it's not exist in that world. Yeah, I'm sorry for you. I'm sorry. We are very <laughs> sad. And he is very famous because of Fast Furious movies, right? Yes. And uh, he came to El Salvador, being El Salvador. There are some pictures and he was, I don't, I don't remember the name of the beach, but he was there and he used to practice surfing. Como que practicaba, bueno, era surfista, me parece. Surfeaba, entonces, yes. And he looks very nice as a very nice person. Okay. Algún día lo podremos conocer. In the next world, in another world. Okay, thank you, Carly. Okay. okay, now let's listen to Vladimir. Okay, Vladimir, hello. Good evening. Good evening. Okay, tell us your famous person. Uh, Scarlett Johansson. Yes, yes. <laughs> uh, I, I would like to know Scarlett as well. Yes, of course. Uh, it's a very interesting. She looks interesting and very intelligent. Okay, thank you, Vladimir. Ok, now let's listen to Raquel que se está riendo de nosotros. Mira, Vladimir, no le hagas caso. Ok, Raquel, todos, contanos. Ok. I, I would like to meet Liam Neeson. Liam Neeson, ok. A very good actor, ok. That's nice. Very yeah. nice. And he started uh, like... Um, Appearing in action movies at a very advanced age. Ya estaba algo mayor cuando comenzó con las películas de acción. Oh, But they, they are very good. Son bastante buenas. Ok, Annie, contanos, Annie, tu secreto. Ajá, tu amor prohibido, como decía Selena. Good evening, teacher. Good evening, hello, Annie. Eh, eh, Dwayne Johnson, no, no sé cómo se dice el nombre. The Rock. <laughs> Ah, Dwayne Johnson. Ajá, real name. The Rock. ¿Y por qué? Oh? Yo pensé que me ibas por... a decir Gandhi. Me ibas a decir por... Martin Luther King. Mira, a ver con lo que me salís. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Ok. Miren todos ustedes con los que me salen. Yo pensé que iban a decir Monseñor Romero. Algo así, pues, pero miren. Gente perversa. Ok, good. I'm waiting for Astrid, famous person. And Jason Stant. Transformers. The movie, movie Transformer. Eh, transportador, perdón. Ah, yeah. Jason Statham, creo que se llama. Yes, un peloncito. Yes, all of, yes. His, yes, all of his movies are really good. Todas sus películas son bastante buenas. He's a very good actor. Me gusta la película, la de Death Race, Carrera de la Muerte. Number one, la, la número uno, que está en prisión. Very interesting. Ya ven que solo me están diciendo sus crushes. Muy bien, vamos a ver quién me falta. Ah, Luis. Ok, Luis. Uh -huh. um, pues, The Famous Person. Yo sé que te Carey. van a regañar, pero va. Ah. Ok, Jim Carrey. Ok, good. Sí, sí dice. Okay, Jim Carrey has a, a the, he has funny movies, but he also has drama movies. Tiene películas de drama que yo se les recomiendo. Hay uno que se llama The, uh, the Truman Show. The, the, no, the, the Truman Show. Ya estoy disparado. El show de Truman. Buenísima. Es un drama. El Majestic. Okay, nice. Okay, we have a, a little famous person uh, or a little uh, 
famous people that we would like to meet. Me gustaría conocer, okay? Why not to, to meet uh, some other famous, okay? Uh, we have, there is and there are, uh, do you remember uh, yesterday? Eso es bastante fácil, ya, ya lo vimos, ¿verdad? There is, there are, ¿verdad? Después vamos a escribir un lugar y le voy a dar, pues, eh, un par de palabras también para que les ayuden a describir y hacer la otra actividad, que es bien sencillo, ¿ok? Si se dan cuenta, todas las speaking activities que tenemos son bien cortas, son bien sencillas. Ok, uh, there is and there are. Tenemos la negative que lleva isn't or aren't. Y las questions que lleva is o lleva are al inicio, ¿verdad? Is there, are there. Quizás eh, hacer énfasis en short answers, en las respuestas. Por ejemplo, yes, there is, no, there isn't. Yes, there are, no, there aren't. Le voy a hacer par de preguntas. A ver, um, Karina, is there a dinosaur in your house? No, there isn't. Okay. Uh, Alexis, is there Bon Jovi in your house? Yes, there is. There, yes, there is. Okay. <laughs> como que se, y lo hablamos como que sea objeto, ¿verdad? Pero la pregunta sería, is he, is he in your house? Pero Se entiende, ok. Vamos a ver, Carly. Is there a dog in your house? No, there isn't. No, there isn't. Maria, is there a shark in your house? Shark, like baby shark. No, there isn't. No, there isn't. Ok, Annie, is there a fan? In your house, hay un ventilador. Yes. 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 There is. There is. There is. There is. Sí. Todos tenemos un ventilador o algo que que nos dé frescura, ¿ok? So that is the the like the a very practical form to ask questions. Una forma bastante práctica de hacer preguntas, ¿ok? Aquí tenemos este el there is y el there are. Bien, tenemos positive adjectives y tenemos negative adjectives, ¿ok? Hay adjetivos, aparte como yo se los había mencionado, we have personality adjectives and physical appearance. Para describir una persona, podemos utilizar adjetivos, ya sea personality and physical appearance, pero también tenemos algunos adjetivos que pueden ser positive o pueden ser negative. En este caso, vamos acá y me van a ayudar a leerlos, ¿verdad? Astrid, ¿me ayudas con la primera? Esto se dice comfortable. Comfortable. Puedes leerme la primera, please. There are comfortable rooms. Rooms, yes. Hay eh, salones cómodos, ¿ok? Eh, Luis, aquí sería narrow reception. There is a narrow reception area. area. Ok, area. area. Mm -hmm. Hay una área de recepción muy pequeña, ¿verdad? Muy ajustada. Bien, vamos con Carly. This huge parking. Huge. There is a huge parking lot. Mm -hmm. Digamos que hay un, un parqueo bastante amplio, grande. Vamos a ver acá con Raquel. This one. There are small offices. Offices. Office. Yes, of course. Okay, Vladimir, you go here. Nice places. And they, they are nice place to rest. Yes, play, places to rest, of course. Hay lugares bonitos o, digamos, ah, bonitos para descansar. Okay, so let's listen to Wendy. Disgusting kitchen. There is a disgusting kitchen area. Okay, area, area. Okay, area. good. Dice que hay una área de cocina desagradable. Ya se pueden imaginar cuando alguien cocina y deja un relajo. Ok, creo que se refiere a eso. Okay. Vamos con Alexis. Illuminated training. Illuminated training. There is an illuminated training room. Ok, good. Um, vamos con eso. Eh, hello, Evelyn. ¿Me ayudas con eso? Smelly. Smelly. Hello, teacher. 
there is a smelly living. Ok, thank you. Smelly significa oloroso, pero normalmente smelly significa como pues cuando algo no huele bien, ¿verdad? Smelly, algo como que muy oloroso, pero de manera negativa. Y aquí dice que eh, hay un salón de capacitación iluminado, ¿ok? Aquí tenemos comfortable, comfortable, que es cómodo, huge, que es grande, huge, nice, que es bonito, uh, illuminated, ¿verdad? Que es iluminado, illuminated, narrow, que es eh, reducido, pequeño, small, también pequeño, disgusting, disgusting eh, significa desagradable, smelly, oloroso, ¿ok? Bueno, eh, vamos a hacer, eh, vamos a hacer, uh, we're going to, to uh, do an exercise, vamos a hacer un ejercicio basándonos en positive and negative adjectives, ¿ok? So here we have, um, con there is or there are, ¿ok? Completed sentences, sentences using the words provided and the correct verb. ¿Verdad? Entonces, ojo, si es, si, no, si es singular, solo there is. Si tiene S, por ejemplo, cafeterías, ¿verdad? Bathroom, sería plural, ¿ok? So, we have six sentences. I will need the help of Alexis, please. Pick a number. And then we go with Wendy. Number one. ¿Ok? There is a small gym. Yeah, there is a small gym. I need to know bien pequeño. Thank you. Okay, Wendy and then Alejandra. There clean cafe, cafe, cafeterias. Okay, cafeterias. Fíjense que a mí me gusta, me gusta mejor decir café, pero es cafeterias. Okay. Bien, Wendy, vamos a utilizar there is or there are. Okay. Y miren, los adjetivos van antes, van antes del sustantivo. Por ejemplo, aquí están los adjetivos y los sustantivos. Adjetivos y sustantivos. Ajá, entonces sería acá, como es plural, Wendy. There are cafeterías. Clean, clean. Clean, clean cafete, cafeterías. Decir cafeterías. Cafeterías. Bien raro, ¿verdad? Cafeterías. Yes. <risa> Sí, yo sé que, que se han narrado, pero ese es cafeterias. Ok, Alejandra, and then Astrid. Mm, sería, there is a new training room. Ok, como es rooms, no sería, room. there is, sería. They, they are a new training rooms. Yes, yeah, there are new training rooms. Ok, Astrid, and then uh, we go with Vladimir. Number four. Okay. There is a smart meeting room. Okay. There is a smart. Yes. Good. Good. Thank you. That's it. Very good done. Okay, Vladimir, you go. And then uh, let's uh, see. Uh, Karim. Six. Okay, six. They hear tiny cubicle. Yes, there is a tiny. Tiny, tiny, tiny cubicle. Okay. okay, pequeño ese cubículo. Okay, uh, number five. Mira qué romántico es esto. Mm -hmm. um, there are uh, I don't know unpleasant, to... unpleasant. There are unpleasant bathrooms. Yes, pleasant es placentero, pero unpleasant es como que nada placentero, nada agradable. Okay, good. Lo peor que puede tener un negocio. Unpleasant bathrooms. Y creo que ya conocemos algunos negocios. ¿Verdad? Entonces, eh, here we have adjectives. ¿Verdad? Tenemos small, pequeño. New, nuevo. Clean, limpio. Smart, como Smart TV, que es inteligente. En este caso, asumo que es eh, meeting room, que tiene, pues, quiero decir, no, pues, eh, puede ser iluminación inteligente. Tiene, me imagino, que Wi-Fi y, y otras, pues. Eh, devices o también otras herramientas. Unpleasant, unpleasant, no placenteros. Y esto es tiny, tiny. Bien, small, new, clean, smart, unpleasant y tiny. Bien, vamos a elegir a ciertas personas para que me pronuncie. 
Comenzamos con Christy, que ah, lo acabo de ver. Hello, Christy, ¿cómo estamos? How are you? How are you? Hello. ¿Cómo te trata la vida? Cuéntame. Ay, no, no tan bien. No tan bien. ¿Con deudas? No tan bien. Con deudas. <risa> ok. Eh, tengo que pronunciar. Uh, yes. Uh, yes. Vamos. Yes. One, two, uh, two, and three. Que aquí se equivocaron. Three. Pero sea, one, two, three. Ok. okay. Smart. Bien. Ajá. Huh? Uh, new. New trading room. Yes. Clean cafeterias. 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 Aquí, ah, Wendy es la que le gusta esa palabra. Ok. A ver, Wendy, decime clean cafeterias para demostrar que el poder femenino. Clean cafeterias. Eso. Yeah. Nice. Vamos con. Let's see. Me va a ayudar acá Carla. Smart, smart meeting room. Okay, Carla. Smart. Smart. Smart, yes. Five, la palabra de Cari. Dale, va a buscar. Um, on, 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 on prison bathrooms. Yes. Tiny. Tiny cubicle. cubicle. Okay, good. Describe place you have visited. Vamos a describir un, eh, pues un lugar que hemos visitado. Tiene que ser sencillo. Por ejemplo, eh, ustedes pueden, le voy a poner un ejemplo. Um, bien. Digamos que voy, voy a describir. The place is, déjenme ver, un lugar para que no choque con el de ustedes. Ok. Niágara Waterfalls, las cataratas de Niágara. Nunca he ido, solo lo he visto por fotos, pero digamos que he ido. Uh, in the Niágara Waterfalls, there, is, there are ships. Hay qué? Hay botes. There are a lot of visitors. Hay visitantes. There are fast food restaurants. ¿Verdad? Hay qué? Hay restaurantes de comida rápida y todo eso. Ok. Así que voy a pasar lista. I'm going to check the attendance list. Y para que me puedan, este, pues. Ahí describir, ¿verdad? Um, y también le voy a dar, eh, bueno, antes de eso, le voy a dar una pista de cómo pueden hacerlo. También. Digamos que estoy hablando siempre de las cataratas del Niágara. Puedo utilizar estos adjetivos, miren. It is um, unique. Puedo decir que es único, ¿verdad? It is, eso es, ¿verdad? It is um, wild, un poquito salvaje. It is tropical. It is fresh, ¿verdad? Pueden utilizar cualquiera de esos también. Tenemos mysterious, que es misterioso. Natural, no natural, natural. Pueden agregarle esa descripción a, a, a su lugar, ¿verdad? Noisy es ruidoso. Yes. Eh, Niagara Waterfalls is noisy. También es ruidoso. ¿Ok? Perfect. Of course. Pleasant, que es eh, placentero, agradable. Quiet, calmadito. Así como yo. Remarkable. ¿Verdad? Como que pues, remarcable es algo que no se puede olvidar. Shiny, como que con mucha luz, brillante. Silent, silencioso. Stormy, ¿verdad? Eh, si sí, tiene, pues, tiene tormentas. Strange, como Doctor Strange. Así la pronunciación, Doctor Strange, ¿ves? Strange, extraño. Terrific, no significa terrible, significa genial. ¿Verdad? Como a veces les preguntaba, how are you? Oh, terrific, ¿verdad? Genial. Ugly, feo, ¿verdad? Como yo, unique o unique que es único. Hay algunos lugares que son unique, son realmente únicos. Unusual, un, este, si se dan cuenta, a veces hay unos adjetivos que tienen la palabra, perdón, estas dos letras, un, porque si le quitamos esto solo diría usual, pero unusual es inusual, es como aquí, ve, pleasant. Teníamos una palabra que era unpleasant, o sea que es lo opuesto. Eh, warm, cálido, wild, eh, salvaje, 
windy, ya sabemos cuando hace viento, no cuando los cachetean, sino cuando hace viento. Tranquil, peaceful, algo tranquilo, moripaz. Tranquil es como tranquilo. Traditional, tradicional. Peaceful, recuerden, peaceful, como pues lleno de paz, armonioso. Tropical, armonious, también es aquí armonioso. Fresh, fresco, sensational, romantic, magical. Ok, pueden tomar algunas de esas palabras, if you want. And so your description can be like more extended, puede ser como más extendida. Y de eso se trata, de que ustedes hablen. Ok, esas actividades son para que ustedes hablen, ¿verdad? Eh, de eso se trata, porque si yo solo paso hablando y hablar y hablar, eh, pues no es ese el objetivo realmente. Ok, so, um, no sé si van a tomar captura o van a copiar algunas porque les voy a presentar otras palabras, ok. Que les pueden ayudar a describir su lugar. Y si no han hecho el, pues, esa actividad, pueden hacerla en este momento. Solo me dicen, teacher, give me time, ¿verdad? Dame tiempo, yo le doy pues tiempo para que ustedes ordenen sus ideas. No tiene que ser extendido, no es un discurso que me van a dar. Ok. Astrid, avísame para, para arreglarme. No salí bien ahí en la foto, mira. Ok. De ahí salgo en stickers. Ok. So, uh, I think we have these words, like, very clear. Tenemos estas palabras y vamos con las siguientes. Son parecidas. Tenemos beautiful, ¿verdad? Ugly, feo. Si, si van a describir un lugar feo, pues adelante también. Small, pequeño, big, ordinary, unusual, ¿verdad? Eh, y está raro esto porque está del otro lado. Modern, algo moderno. Historic, ¿ve? Historic, histórico. Ok, interesting, exciting. Cuando vean exciting, no, es emocionante, no la otra palabra. Ok, exciting, es emocionante. Dark, oscuro, como una serie buena de Netflix que estoy recomiendo. Ok, so large, unusual. Ok, I'm going to check the attendance list. Voy a pasar la lista de asistencia mientras preparan su, uh, your short description. Una pequeña descripción, ok. Ok, Alejandra. Hello. Present teacher. Hello, thank you, Ale. Eh, Alexis. Present teacher. Thank you. Christy. Present teacher. Yes, you are. Annie. Present teacher. Nice. Astrid. Yes, así está hablando por teléfono. Ok, good. Vladimir. Present. Thank you. Edwin is from here. Evelyn, hello. Present teacher. Good, thank you. Irma, no. Jenny, no. Jonathan. Present, my friend. Thank you, thank you very much. Karina. Daddy. Present. Good. Carla. Present. Good. Luis. Present. Yes, Maria. Present. Thank you. Okay, Norma is not here. Raquel. Present. Yes, Raúl. Ok, is not here, Raúl. No está acá. Wendy, yes. And Jimmy is not Present. here. Ok, who's going to start? ¿Quién va a comenzar entonces con la descripción del lugar? Vamos a ver quién tenemos acá. Um, tenemos personas. Ok, Alejandra dice. Bien, Alejandra, venimos con buenos animes. Good. Hola, teacher. Uh, eh, bueno, sería. I have visited the Ruta de las Flores. Good. It is a gastronomic place, a Good. fresh environment, and very natural and beautiful. Wow, that's good. But I think uh, Ruta de las Flores, it has three places. Son tres lugares, ¿verdad? En uno. Guayua. Oh, a taco, a paneca. Ah, paneca, ok, yes, yes, very fresh places, ok, thank you. Bien, eh, mencionó una palabra interesante, eh, en, interesante, environment, que se pronuncia environment, ok, good, una buena palabra, ¿verdad? Que se, 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 bueno, trata principalmente eso, ¿verdad? Del ambiente, ok, eh, let's see, maybe we can have the description of... Jonathan, can you help us, my friend? 
What is the question? Uh, describe a place you have visited. Oh, okay. I like Antigua, Guatemala Ooh. for its culture, for its beauty, and its food. It's a good place to visit with family and friends. Okay, Jonathan. It is expensive or it is cheap? Uh, it's expensive. Over. It's expensive. Yeah. A little bit expensive, yeah, right? Yeah. But, but it has the very good places. It has restaurants. It has museums. Yeah. I like Antigua Guatemala and the weather, the climate, I mean, it's bastante bueno. Maybe. Thank you. Okay, now, uh, Maria, can you give us your description? Um, okay, uh, the place is uh, Golden Beach, mm -hmm. Playa Dora. Okay, I don't know it. It's a place where we go with my coworker. Um, uh, we rest, fun, uh, we are eat, uh, seafood, uh, there is a noise because it's a, a big ranch. Wow, good. Uh, I love the beach. <laughs> you love the beach and you love seafood as well, yeah. right? Yeah. Yeah, of course. Yes. There are people that when they go to the beach, they eat. Chicken, chicken or meat or, or hamburger, meat. it's okay. Oh. It's okay. Depends on the likes. Depends on the good. Yeah. But in my case, I consider that if you go to the beach, you should eat seafood. Seafood. Cocktails, cocktails. Exactly. Con soda, no con otra cosa. Okay, good. <laughs> nice. Yeah. So, okay. The, thank you. Um, okay. Um. Then we have some others that maybe are ready. Otros que pueden estar listos. A Carly le veo deseo de que le pueda contar de mi lugar. Ajá, Carly. Yo, teacher. Yes, you. Es que me escucho muy bien. Ahorita está lloviendo bien fuerte. Ah, vaya. ¿Y no tienes audífonos? Oh. No los encontré, oh. pero ya voy a buscar. Qué bárbara, uno. qué bárbara. Okay, uh, can you describe, okay. but describe it, please? Okay. A uh, place that I visited is La Puntilla. Mm -hmm. It's a beautiful place because the river meets the sea. Uh, the water is quiet. Quiet. Mm -hmm. Mm -hmm. Quiet. Um, there you can bath, eat, and stay a nap, enjoy with family. Um, the other is a street, Costa del Sol. Okay, good. Hasta le estás haciendo comercial, mira. Nice. Thank you, Carly. Waves significa eh, olas. Ahora, cuando le decimos que Christy tiene el pelo, el cabello wavy, ondulado, ¿verdad? De ahí viene la palabra waves que son las olas, ¿verdad? So, thank you, Carla. Ok, good, la puntilla. Tengo rato de no ir ahí. Uh, cuando era joven fui. Ok, thank you. Um, veo que Cari también está inquieta y quiere contarnos. ¿A dónde fuiste, Cari? A ver. Oh, I'm, going, I'm going to describe Montecristo. Mm -hmm. It is a place with a lot of trees. It is too cold. And beautiful, it is quiet. Um, it is, this is a national park. It is located in Santana. It is a I don't know how how do you say Trifinio? Yeah, Trifinio is is the proper name. Mm -hmm. uh, Trifinio uh, with Guatemala and Honduras. Honduras, yes, of course. Um, it is. One of the most beautiful places that I, I have seen, I have visited. Yo ya, ya, de los que más he visitado, de los más bonitos. Uh, it is in the border. Creo que está en, 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 en la frontera, right? As you mentioned, Honduras, Honduras, uh, Guatemala. No, Honduras, Guatemala, and Salvador. And there are some waterfalls. Hay como unas pequeñas cascadas, rivers, el agua super helada, right? 
really, really fresh. Uh, it's, a, it's a nice place, okay? Okay, thank you, Karina, for remembering me. Gracias por acordarme. Demi, yes. Okay, let's listen to Alexis. You have your, your place? Yes, right. Okay, go ahead. It's a light of Pachapeque. Ah, good. There are about is is very cool and it is very beautiful. Okay, um in Cuatepeque, a lake or Lago de Cuatepeque, there are a lot of restaurants, right? Yes. Yeah, the food is good. And there are some jet ski. También hay jet ski, ¿verdad? And there are That's a lot of uh -huh, okay, okay. And I really like the, the weather. Me gusta también el clima. A very nice place to visit. Okay, thank you. Lago de Cuatepeque. And we go with Wendy now. Okay, Wendy. My play is Los Naranjos. Y it is cold. It is a sunred by um, mountains. Mountains, 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 yes. <laughs> there is a lot of coffee um, and it smells delicious uh -huh. of cypress trees. Okay, yes. Eh, esa es la, la ruta de los naranjos, es la misma. En la, en la ruta same. de las flores. Yes. Uh -huh. Ah, okay. Mencionó una palabra, surrounded, que está rodeado. Eh, no sé si también escucharon a veces cuando se, se puso de moda lo del, lo del teatro en casa, que es sonido surround, o sea que es alrededor, ¿verdad? Que se puede escuchar, so surrounded, ok. Thank you, Wendy. Thank you for, for telling me. No he visitado, I haven't visited that place, no he ido a ese lugar, but the description or the opinions are good, so thank you. Okay, now we continue with uh, more adjectives to describe places. Tenemos más adjetivos para describir lugares y pueden ver acá. Ancient, ¿verdad? Eh, podemos decir, por ejemplo, if you visit some pyramids, si visitan algunas pirámides, ancients, ¿verdad? Um, so let's listen to some definitions. Okay, Maria, please. Can you uh, mention ancient and beautiful and the definitions, please? And then we'll and, go with Raquel. Okay, please. Right. Ancients, a place that has a long history. Story. History. Yeah. Story. Beautiful. Very pleasant on the eye. Attractive. Lovely. Yes. Lovely. 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 Huh? Yeah, thank you. Okay, uh, Raquel, you go with boring and bustling. Boring. Good and not very interesting. Uninteresting. Uninteresting. Uninteresting and uninteresting. Bien raro, ¿verdad? Mm -hmm. Okay, thank you. Okay, bustling. A crowded. Crowded. Busy. And busy place. Hectic. Okay, hectic. Okay, Cari. Now, charming and contemporary. Charming. Nice and very Place, 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 delightful, quantum. Okay, delightful, delightful. delightful. Okay, quiet. And quiet. contemporary, contemporary, modern, very up to date. Yes, up to date. Okay, okay. We continue now with Luis, compact and cosmopolitan. Uh, compact, not very big. Yeah, but big cosmopolitan, cosmopolitan with, with a rich, a rich and variant mix, variant mix of cultures and language. languages. Okay, cultures and languages. Okay, thank you, Christy. Nos ayuda con crowded and exciting. Crowded. Okay, Christy. Yes. Uh, we can hear you. Yeah. 
crowd, crowding, very full of people, busy, boosting. Okay, exciting. Exciting. Ex exciting. Mm -hmm. Lively and thrilling. Thrilling. Yes. With lots of and enjoyable. Enjoyable. And thing. Durable things, okay. Thank you, very good. Bien, aquí tenemos can versus could, ¿verdad? Un pequeño temita, porque ya tenemos una conversación acerca de eso, así que veamos. Can significa poder. Yo puedo, tú puedes. I can, you can. Eh, creo que la campaña de Obama era yes, we can. Sí, podemos, ¿verdad? Eso era lo que él mencionaba, eh, Barack Obama en su campaña. Can Eh, se puede utilizar acá en una eh, if we can use it we can use it in an affirmative sentence you can drive tú puedes manejar in a negative sentence you can't drive tú no puedes manejar y en una pregunta can you drive si se dan cuenta eh, cuando queremos cambiar a negativa o hacer pregunta siempre se modifica el auxiliar los auxiliares Son los eh, verbos que ayudan a darle sentido a la oración. No es el verbo principal. El verbo principal es aquí, drive. ¿Verdad? Muy bien. Y eh, si, si preguntan, can you drive? Entonces, por ejemplo, le pregunto a Vladimir. Can you drive? ¿Y tú qué me dirías? Yes or no? Uh, yes. Yes. Can you drive? Ok. Si yo te pregunto, can you drive? Tú me dices, yes. Yes, I can. I can. Hasta ahí. I can. Oh, yes, okay. yes, I can. Thank you. Ahora, eh, si le pregunto a Alejandra, can you drive? Yes or no, Ale. Um, can you drive? Ajá, sería yes or no. ¿Puedes manejar? Sería yes. Yes, I can. Ok, very good. Ahora vamos con el could. Es, no se dice could, se dice could. C-U-D, así se pronuncia, could, could. Como could I, no sé si alguna vez escucharon ese grupo. No lo escuché, pero se me viene a la mente. O sea, could. En este caso, si digo, you could drive, tú pudiste. El could significa dos cosas. Podrías de posibilidad o pudiste de pasado, ¿verdad? You could drive. You couldn't, couldn't drive. Tú no pudiste o no podías manejar. Could you drive last night? Podías manejar anoche, ¿verdad? Could es del pasado. Y la respuesta igual, yes, I could, no, I couldn't. Bien, vamos a practicar. Can, can, negativo. Can't, can't. Eh, el inglés británico dicen can't. Can you drive? Así hablan ellos, ¿verdad? Can she drive? Pero nosotros lo hacemos con el inglés norteamericano. Can, can you drive? ¿Se recuerdan de, de una, de un de Tom Twister? Can you, can, a can, as, as a can, or can, can, a can? ¿Verdad? Entonces aquí va esa palabra. Can, can you, can, a can, as a can, or can, can, a can? Bien, y me lo aprendí. Ok, could, eh, se pronuncia could. Aquí, couldn't. Hay una canción de Bob Marley que se llama Could You Be Loved. Could you be loved. ¿Verdad? Entonces, could. Aquí es couldn't. Couldn't. Ok, so this is important for us to understand how to express something that you can do. Bien, vamos a ver. Un par de ustedes le voy a pedir que me digan qué pueden hacer. En mi caso, puedo decir I can, I can play basketball. ¿Verdad? Esa es una sencilla. Vamos a ver, María. Can you tell me one? I can. I can cook. Ok, you can cook. Cocinar. Yeah. Para todos nosotros. Thank you. Ok, Annie, what about you? I can. I can. I can drive. Good, I can drive. Bien, ya vamos a, a, a ver eh, más acerca de esto. ¿Verdad? Vamos a ver este ejercicio que tenemos acá. Este, can, recuerden, ¿verdad? Can, 
que afirmativa, can't, negativa, y can al inicio pregunta. Could, afirmative, couldn't, negative, could al inicio pregunta. ¿Ok? Vamos a ver acá. Number one. A ver cuál es. es todos van a pasar. Definitivamente todos van a pasar. Así que, pues, me dicen qué oraciones van eligiendo. ¿Ok? Y lo voy a ir tachando acá. Algunas. I can be the first. Okay, go ahead. Um, I can't go to the party last night because I was sick. Yes, I can't go to... The... Ah, bien. Como dice, last night significa de anoche. Mm -hmm. Entonces, can es presente y could es podía o podría. En este caso sería... I could. I couldn't. Yes, yes, I couldn't. I couldn't. Yes, thank you. Uh -huh. Ajá, de bien tricky ese como dice, no pude ir a la fiesta anoche porque estaba enfermo. Ok, thank you, Jonathan. Very good done. Ok, now here we have. Yes. Eh, Alexis, you go. Number Please. seven. Ok, number seven, you go. I'm very tired, so I can go out to the park to play. Yes, so I can't go out the park play. No puedo ir porque me siento cansado. Thank you. ¿Verdad? Cuando le, no, nos preguntan a nosotros ¿verdad? que si queremos ir de fiesta, nosotros decimos I can't. No puedo. Decir. Tenemos que lavar los platos. ¿Verdad? Vamos con now we uh, what about Ale? Are you ready? Uh, number 11. Ok, 11. Go ahead. I mean, and excuse, excuse me, I can't hear you right now. Mm -hmm. The music is too low. Loud, yes. Loud significa fuerte cuando está. The music is, is, is too loud. Es muy fuerte. Yes. Excuse me, I can't hear you. Okay. Thank you very much. Okay. Ya estás, Ale. Ya estás separado. Ok, we go now, tal vez Vladimir, ¿está listo? Tal vez Evelyn. Uh -huh. Ok, Vladimir, are you ready? Uh, do that is the tree because um, cold stop ship's car. Ok. Uh, I'm sorry. Ah, yes, yes. Do Douglas hit the Douglas tree hit because the tree. he uh, cold. Okay, muy bien. Cool. Uh -huh. Aquí sería cool. Douglas cool. golpeó el, el árbol porque él no pudo detener el, su no, carro. No, no. He couldn't. Yes. Could. Aquí sería couldn't. Yes. Good. Thank you. Thank you, uh, uh, Vladimir. Uh, Evelyn, are you ready? Well. Okay. Well. What number? Number 12. Okay, 12. 12. I can, mm -hmm. I can drive up to when I was on 16 years old. Okay, good. Dice que yo puedo manejar un, un camión cuando tenía solo eh, 16 años. Entonces, el can lo pasamos, ¿verdad? Con el could. ¿Verdad, Evelyn? Así sería. I could. Ok, yes, I could. Pero eh, está muy bien eh, el hecho de que es expresando una habilidad, ¿verdad? Y que podía hacer. Annie, are you ready? Eh, sería la 15. Ok, 15. Eh, creo yo que es I can't. Yes, I can't. I can read. Leer. No, uh -huh. I can read with without. No puedo pronunciar eso. With, without my without without my, my reading classes. Yes. Where are they? Where are they? No puedo leer sin mis lentes de lectura. ¿Dónde están? Okay. Thank you. Thank you. Okay, Luis, are you ready? Fourteen. Uh, okay, fourteen. How many? How many hot dog? Hot dog. Um, Call, call me, call, 
Hey, how many hot dogs? Mm -hmm. Go, can, 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 uh -huh. can, can, can you eat at one, one, time. one time? Yeah, cuántos hot dogs te puedes comer de un solo? Okay. Okay, good. Thank you. Maria, are you ready? Yes. Okay. Uh, number 10. Uh -huh. Most dinosaurs walk on land that some can fly or even swim. Yes, most uh, dinosaurs walked on land, but some, muchos dinosaurios, uh, bueno, couldn't. Uh, yeah, couldn't, yes. Couldn't. Uh, bueno, fly could. or even could. Could, uh -huh. algunos podían volar. Fly y, y algunos... or even swim. Yes, y nadar, algunos. Y aún nadar. Okay, thank you. What about uh, Christy? Are you ready? Three. Three. Okay, my sister. My sister can get cool. Ah, cool. Cool. Cool is win last year, but no, she is cool. Okay, good. My sister couldn't swim last year. Mi hermana no pudo nadar el año pasado, but now she can. Pero ahora ella puede. Yes. No es chicken, después, sino es chicken. Thank you. Okay, uh, Cari, are you ready? Number eight. Could you see the moon last night? No, I couldn't. Yes, thank you. Could you see the moon last night? ¿Pudiste ver la luna anoche? No, no pudo. Carla, are you ready? What number? Uh, we have six. We have nine. And yes, only those. The number nine. Okay. When can I talk to you about the company record? Yes, when can I talk to you about the company record? Thank you. And then we go with uh, Astrid. Can you? Okay, y si no, pues ten la mitad. Ah, que tenía una llamada. Raquel, ¿me ayudas, please, Raquel? With number uh, six, Ellie. Eli. Mm -hmm. Ok, Raquel. Eh, activa el micrófono. Activate the microphone, please. Okay. Eli, I... I could? No, Eli... Ajá, sería can o could. ¿Qué crees? I, I can. Yes. Eli can. Eli can ride a, a bicycle. Bicycle. Yeah. Right. It's every day. Every day. Okay. Thank you. Yes. That's it. Thank you. Good. Bien. Vamos a terminar eh, con describe a place you have visited. Y nos vamos ahora con este, Annie. Nos puedes comentar del de lugar que has visitado. A place sí. you have visited. Okay. Please. Thank you. Los chorros de la calera. It's oh. a very beautiful place where water is born. The water is very cold. It's located in, in Bayua. It's, it is natural. It is terrific. Terrific. Oh, terrific. Yes. Terrific. terrific. I don't know. Only. Yeah, thank you. I don't know if there are seven waterfalls or 12. Or I don't know. Cuántas cascadas hay. But there are a lot. Hay bastantes. And the water is so transparent. It's so nice, nice place. También de mis favoritos, okay? Thank you, Annie. Thank you for describing. And now we go with uh, Evelyn. Are you there, Evelyn? Hi, teacher. Okay, puedes describir tu lugar, please? I visit Huachapán, Santa mm -hmm. Teresa. Okay. Hope, hope spring. Spring. 
y aus, ausoles eh, fantásticos. It is very hot weather. Ok. Yes. yes. I think they are, there are termales de Santa yes. Teresa. Are there? Yes. yes. The water is, is warm or, or hot, ¿verdad? Es como es tibia o caliente, right? En ausoles. Ah, de ausoles. Ok, I think it is a very relaxing place. Es un lugar muy relajante. I have seen just photographs. Solo he visto fot fotografías. I haven't visited that place. But, ok. Thank you. Thank you for recommending that place. Ok, uh, let's listen to Christy. Are you ready, Christy, with your description? Uh, el refugio okay. is a, a very natural place. There is yet tranquil. There are cabai, are rivers, a uh, cool place. Okay. I from yeah. in the okay. Chalate. In Chalate. Yes. I have visited that place. It is very cold and it is good. Cool. To go for a walk, para andar caminando, para caminatas, it's a very nice place. Okay, thank you, Refugio. Sí, me acuerdo de ese lugar. Okay, good. And Luis, are you ready with your description? And then we are Raquel. Um, El Pital is mountain mm -hmm. locally north of Chalatenango. Is the he heads in El Salvador. It has Altitude of 2,730 meters above sea level. Okay, 2,730, 2,730. Okay, that's it. Thank you, Epital. Uh, one of the most, uh, well, one of the coldest places, uno de los lugares más fríos, más helados, y donde ha nevado, creo que ha caído. No sé si once or two times ha nevado un poco ahí. Okay. Thank you. Eh, Vladimir, ya me dices tu descripción, Vladimir. No, este, ahorita. Ok, uh, please, my friend. Esquipula, Guatemala. Mm -hmm. Yes. It is place with a lot of commerce and many more attractive. Ok, good. And... Yes, it's very attractive. Un lugar muy, muy atractivo, Esquipulas. Y es bien famoso in January, por enero. Yes. Okay, thank you. Lo he visitado varias veces. Okay, and Raquel, we finish with Raquel. I visited uh, in Salamanca. Okay. Uh, two years ago. Mm -hmm. It's an incredible place. It's night weather. There are many plants and it's a peaceful place. Peaceful? Peaceful, yes. Peaceful place. Okay, very good. Thank you. Thank you very much, uh, Raquel. Es que el Pital, creo que la mayoría hemos visitado el Pital. Okay, so thank you. Here we have there, uh, there is and there are. We have Mr. Paz. En, aquí se equivocaron, es Mrs. Aguilar, ¿verdad? Mr. Paz en Mrs. Recuerden que Mrs. Eh, significa señora, Miss, señorita, Mrs. Ok, Mr. Paz. Ok, we have one, two, three, four sentences and four sentences for uh, Mrs. Aguilar. So in this case, I will need the help of Wendy. Ok, Wendy, can you read uh, two of these sentences? There is. There is a beautiful lobby yes two there are com comfortable comfortable rooms okay thank you ahora me va a ayudar cari there is a huge there is a huge parking lot nice. there are three high dash elevator elevators okay good and now let's listen to jonathan please one and two and then alexis there is there is a narrow reception area. area. Mm -hmm. uh, 
There are two dirty dining rooms. Ok, dirty, sucios, ¿verdad? Es como que dining room, eh, pues comedores están un poco sucios. Ok, thank you, Alexis. There is an ugly. And it's an ugly photocopy center. Yes. There are small office. offices. Offices, yes. Podemos ver la diferencia de los adjetivos. Beautiful, comfortable, huge, ¿verdad? Y aquí tenemos narrow, dirty, que es sucio, ugly, feo, y small, pequeño. Ok. So, eh, read the information. Ok. How does Mr. Paz describe his workplace? Veamos a este Mr. Paz. Eh, quiero que me digas tres adjetivos, ¿verdad? Vamos a ver a Alejandra. ¿Puedes mencionarme tres adjetivos? que menciona Mr. Paz? Eh, our? No, adjetivos son esos. Ah, perdón. Beautiful eh, parking. Ok, comfortable. Comfort, comfortable. Y esto, eh, huge. Huge parking. Yes, ok, good. Muy bien, así lo describe. Eh, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué piensa la señora Aguilar de eh, su workplace? Que, que es bien diferente. Bien, vamos a mencionar. Eh, tal vez me ayuda acá Vladimir. Leyendo los adjetivos. Aquí tenemos uno que es. Uh, narrow. Narrow. Y ese. Dirty. Dirty. And ugly. Ugly. Yes. ¿Verdad? De que es pequeño. ¿Verdad? Que es sucio, que, que, que es feo. And here we have, on which of the two places do you want to work? Veamos en este caso, uh, pues, Annie, ¿en cuál trabajo te gustaría estar? Mr. Paz or Mrs. Aguilar? Mr. Paz. Mr. Paz, definitely. What about you, Maria? Mr. Paz or Mrs. Aguilar? Mr. Paz. O ninguno de los <ríe> Ok, good. Pues sí, porque ustedes piden televisor, piden piscina. Ok, good. Thank you. Ok, now here we have this. And we're going to have a conversation using can. ¿Verdad? La conversación que pues les había mandado en el, en el grupo de WhatsApp. Y pues eh, necesito que eh, le demos un pequeño vistazo a la conversación con el can. Let's see. Conversation uh, number one. Tenemos a Amy y Todd. Okay, dice, so Todd, are you good at sports? I'm pretty good at sports. I can play basketball and baseball and I can run pretty fast, but I can't jump that high. Can you play soccer? No, I can't play soccer. Well, because I am good at Kicking the ball, ¿verdad? Así que todo, eres bueno en los deportes. Soy muy bueno en los deportes. Puedo jugar básquetbol, béisbol y puedo correr muy rápido, pero no puedo saltar tan alto. Um, luego sería, can you play soccer? Puedes jugar, um, puedes jugar fútbol. No, no puedo jugar fútbol bien, porque eh, no soy bueno pateando el balón. Conversation two. Can you sing well? Puedes cantar bien. No, I can't sing at all. No, no puedo cantar para nada. I have a terrible voice. Tengo una voz terrible. My friend can sing very well, though. She has a beautiful voice. Mi amigo o amiga puede cantar muy bien. Tiene una eh, voz hermosa. Can you play an instrument? No, I can't play an instrument either. I have no talent in music. ¿Puedes tocar un instrumento? No, no puedo tocar un instrumento tampoco. Tengo, no tengo talento para la música o en música. Tres. Are you good at cooking? ¿Eres bueno cocinando? Como la mayoría de ustedes. Y bueno, aquí dice, I can't cook very well. No puedo cocinar muy bien. I can only make basic things. Solo puedo hacer cosas básicas. Oh, yeah. What can you cook? Oh, sí. ¿Qué puedes cocinar? I can cook an omelet and I can bake cookies. Puedo cocinar un omelet y puedo hornear galletitas. That is all I can do. Yeah. 
I can cook either. Sí, yo tampoco puedo cocinar. Miren, aquí está el either. So, are you good at computers? Así que eres buena en computadoras. I'm very good at computers. Soy muy buena en computadoras. O para las computadoras. I can make websites and I can write software. Puedo, pues, crear eh, sitio web y puedo también escribir o pues, trabajar con software. Oh, can you fix a computer? Puedes arreglar una computadora. I can fix a computer. Puedo arreglarla. Great. Can you fix my computer? Genial. Puedes arreglar mi computadora. I can try. Puedo intentarlo. Y la conversación 4. Are you good with cars? Eres bueno con los carros. I'm pretty good with cars. Soy muy bueno con los carros. I can fix them if they need repairs. Puedo repararlos. Sí, bueno, puedo sí, repararlos si necesitan reparaciones. Yeah. Uh, what sort of things can you do? ¿Qué clase de cosas puedes hacer? I can do a lot of things. Puedo hacer muchas cosas. Like change the tire. Como cambiar el neumático. And change the oil. O cambiar el aceite. Oh, that's great. Muy bien. Veamos las palabras amarillas que son las que pues más me interesan por la pronunciación. ¿Verdad? Tenemos acá. Can. ¿Verdad? Can. Can't. ¿Verdad? La T es importante. Can't. Aquí muchos nos equivocamos, ¿verdad? Es una palabra que hemos visto. O oh, una frase. At all. At all. ¿Verdad? At all. Terrible. Tough. Tough. Voice. Either. All. Either. Websites. Software. Try. Repairs, sort, change, tire. Ok. Así que pues vamos a practicar un poquito y los veo en un par de minutitos. Voy a pasar por cada uno de los grupos, revisando que no haya eh, pues dificultad, ¿verdad? Cualquier cosa, pues ahí me, me comentan si necesitan eh, conversation o si necesitan pues alguna, si tienen alguna duda. Con respecto a la pronunciación de algunas palabras. Ok. Sí. Ok. Let's practice. Hola, Cristi. Hola, Cristi. Estoy Aquí te toca con Astrid, pero creo que le surgió una llamada. Pues. Bien, decime quién quiere ser. Amy o Todd. Todd. Mira, qué malía. Ok. Let's see. Bien, comenzamos. So, Todd, are you good at sport? I am pretty good at sport. I can play basketball. Um, basketball and I can I, I can run very fast but, but I can do that high. that high can you play soccer? no I can play soccer well because I am not good at kicking, kicking the ball the ball okay okay Conversation two. Can you sing well? No, I can't see at all. I have a terrible voice. My friend can, can sing very well. Don't 
she has a beautiful voice. Okay, can you play an instrument? No, I can I no, I can play an instrument either. I have no talent in music. Very good. Um are you good? I know to us. Are you going at cooking? I can cook I can very cook well. Very well. I can only make can basic only things. Make basic Oh, yeah. What can you cook? I can cook an omelette and I can bake cookies. That is all I can do. Yeah, I can cook it either. So are you good at computing? I'm very good at computers. I can make websites and I can write software. Oh, can you fix a computer? I can fix a computer. Great. Can you fix my computer? I can try. I can try. Okay, number four. Number four. Are you go with cars? I'm pretty good I'm pretty with cars. Good with car. I can fix them can if fix they them. need repairs. Yeah, what sort of thing can you do? I can do a lot of things like change the tire and change the oil. Oh, that's great. That's great. 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 Okay. Um, okay. Um, bien, eh, and Christy, solo voy a ver este, el resto. Y te voy a ver dentro de un momento en el, la sala principal. Okay. okay. Hola, hola. Todavía vas manejando, ¿verdad, Raúl? Sí, este... Eh, no hay problema. Ahí cuando llega... Me había pues, unido con Astrid, pero quizás se eh, desconecte. Eh, sí, lo que sucede es que... Este, está bien. Sí, es que Astrid tenía como... Eh, que parece que le salió una llamada urgente, me dijo. Oh. Entonces, es eso, ¿verdad? Pero no, tranquilo, ¿verdad? Ya vamos Pasa. a practicar con el resto y lo importante es también, pues, que si van manejando, que tengan mucho cuidado, ¿ok? Está bien. Bueno, ok. Sí, me avisas cuando estés y, y, pues, ahí, pues, te voy a pedir la participación. Excelente. Ok. Okay, um, we're going to work with I can, but I can't. ¿Verdad? Vamos a decir cosas. Puede ser relacionadas functions at work. Eh, funciones en el trabajo. Podemos decir I can do something, but I can't do that thing. O sea, si, yo sé que ustedes pueden hacer muchas cosas. Y si quieren, puede relacionar al trabajo. Y si no, pues también pueden mencionar otras cosas. Yo les voy a poner la lista de verbos para que tengan una idea de cómo hacer eso, ¿ok? La idea es que digan, I can, por ejemplo, I can uh, prepare a class, but I can't drive a truck. 
Ajá, puedo preparar una clase, pero no puedo conducir un camión, ¿verdad? Entonces, cosas que ustedes sí pueden hacer, pueden vender, pueden ordenar, pueden revisar cosas, pero ¿qué cosas no pueden hacer? Y en cosas que no pueden hacer, pueden mencionar incluso algún, la función de otro trabajo, ¿verdad? Aquí tenemos, este, como pueden ver, a list of verbs, tenemos un listado de verbos por si ustedes lo, lo quieren tomar en cuenta, ¿verdad? I can perform, pay, pagar, order, que es ordenar, podemos utilizar <coughs> travel, que es viajar, um, podemos speak, por ejemplo, si ustedes dicen, I can speak English, but I can speak Portuguese, no puedo hablar portugués, or um, even you can say um, offer, alguna oferta, I can offer, no puedo ofrecer, I can sell, o oh, si ustedes pueden vender, I can sell. O si no pueden vender, I can't sell. ¿Verdad? Eh, supply. ¿Verdad? Si pueden eh, escribir, write a report. O si pueden hacer ciertas cosas, pero no escribir un reporte. But I can't write a report. ¿Ok? So, uh, we're going to start. Vamos a comenzar con algunos de ustedes. A ver si pues comenzamos con Cari. Que la veo bien. Relax. ¿Ok, Cari? I, I can, can prepare accounting books, but I can't drive. Okay, and would you like to drive? Yes. Yeah, okay, but you can learn. Yeah, I don't but, have time. Yes, that's the point. <laughs> Sometimes we don't have time. Yes. Okay, good. But I hope you can learn soon. Okay. So, Alexis, what about you? Para ya ponerme la imagen, Ticho. Ok. And, I'm sorry. I can. Le, y dices, ¿verdad? Lo que puedes hacer. But yeah. I can't. ¿Verdad? But I can't. Pero no puedo hacer eso. I can uh, drive car. But I can't uh, drive motorcycle. Ok. And would you like to, to drive motorcycle? ¿Te gustaría yeah. conducir? Yes. Yeah. Ok. Hasta Jonathan cobra caro, dice, pero puede enseñar bien. Ah, no, si a veces no tiene paciencia, dice, ya me acordé. Pero depende cómo se porten con él. Ok, let's listen to Jonathan. Ok, Jonathan, tell us what you can do. I know that you can do a lot of things, but there are some other things that you can do. I not prepare. <laughs> ok, ok, think about it. Piénsalo, piénsalo, ok. okay? Um, let's listen now to María. Ok, María. I can ride a bicycle, but I can drive a car. Okay, and would you like to drive a car or you don't want to drive a car? I would like oh. to I, drive. Okay, I drive. should. Debería. Yeah, Are I you should. afraid? Tienes miedo? Are you afraid? Um, no. A little because I'm nervous. Ner little nervous, yeah. Okay, yes. That happens. Sí, a veces pasa en los nervios. Traición, ok. Good, thank you. Wendy, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer? I can. I can. I can cookies. I can cook. I, I can cook. Uh, I can speak English. Ok. I can cook, but I can't I can, speak English. But, uh, I can cook, cook, but I can speak English. Sí, pero lo puedes hablar, no seas mentiroso. Sí puedes hablar hasta cierto punto. Good for you. Okay. Now, uh, what about Carly? Dino, Carla. I can. I can drive cars, yes. but I can, I can make house. Ok, ¿no puedes uh, hacer casas o limpiar casas? ¿Te refieres a hacer? A hacer a build. Ah, build. I can't build. build no puedo construir casas. Ok, yeah. good. Ah, pero puedes manejar. That's good for you. Nice. Ok, Raquel, what about you? Um, teacher, give me uh, five minutes, please. Ok, go ahead. No problem. No problem. Ok, now we continue with Annie. Ok, Annie. I can. I can 
I can silence, but I can't understand English. Well, yeah, you understand English. Si puedes entender el inglés, no seas mentirosa. Okay, good. More or less. More, ah, okay, more or less. Okay, good. Now let's listen to Alejandra. What about you, Alejandra? I can love and but I can no sé si está bien decir love, love limit. Love limit. Amar ah, con sin límites. Yes. Love limitless. Love limitless. Okay. Good. Okay. Thank you. Okay, Raúl, habías levantado la mano. Yes. Uh, I can bribe car. Yeah. And can drive the airplane. Okay. <laughs> you can drive <laughs> airplanes. Okay. Creo que todo a todos nos gustaría aprender algo así. Okay. Good. Good for you. Okay. Uh, let's listen to Luis. Thank you, Raúl. Okay, Luis. Um, I can play soccer. Soccer. Yeah. Soccer. Uh, but I can I I can but I can drive um, uh, trucks limousines <laughs> okay truck. what? okay truck camiones okay good thank you Alexis ya me lo dijiste yes 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 se me lo dijiste me parece okay Evelyn and then, Hi, hello, I, puedes decirme lo tuyo? I can drive both a car. Yep. I can drive motorcycles. Motorcycle. Okay, Electric. you can, motorcycles. Okay, good, thank you. Christy, what about you? I can drive, but I can park in it. Okay, puedes dibujar, pero ¿qué no puedes hacer? You can't? Drive, manejar. Ah, drive. ah, drive. Miren, hay varios acá. Mejor voy a poner una escuela de manejo y les enseño yo. Ok. But I can... No puedo parquearme. Ah, oh, park. Oh, park. I can't park. park. Park the car. Es muy importante el parqueo. Ok. Ahora hay menos espacio para los parqueos. Ok. Uh, Vladimir, what about you? Uh, I can work. work. Yeah. Uh, but I can fly. <laughs> okay, you, you can walk, puedes caminar, fly. pero no puedes volar. But you can fly. Okay. <laughs> okay, good, good for you. Okay, uh, I think we finished. Creo que ya terminamos con todo, ¿verdad? No sé si alguien se me ha quedado. Ah, Raquel, que me había dicho? Raquel quería tiempo. Uh -huh, time, time. Si ¿Sí me dejaron una vez. Okay, Raquel. Tell me. Okay. Um, I can... Uh, sing. You can sing. sing. Puedes cantar. Yes. But I can play guitars. Play guitar. Mira, tenemos voz. Cari puede cantar. No sé si Annie dijo eso o María. No, no me acuerdo. Pero bien sale un coro. Celestial. Lo voy a vestir todas de blanco. Ok. Good. Um, thank you for mentioning all the things you can do por mencionar las cosas que ustedes pueden hacer uh, I know that you have a lot of skills, tienen muchas habilidades, but also we have different things that we can't do, también tenemos otras cosas que no podemos hacer y pues prácticamente de eso se trata ¿verdad? expresarlo, ok 33 minutos and we finish the class, ¿verdad? ya solo nos quedan dos actividades, veamos acá on scramble the sentences we have from one to eight sentences. So, I need you to uh, check uh, these sentences. And if you, if you want to participate, ordering, remember, on scramble means order. Significa, pues, eh, ordenar, ¿verdad? Las eh, oraciones que vemos acá. From one to eight. Vean ahí. Algunas que son fáciles. Some of them are easy. La mayoría son con uh, there is, ¿verdad? Todos son there is. Some of them are affirmative. Some others are negative. And of course, we have questions, interrogatives. A Wendy ya le vi con ganas. Ay, me lo he el dedo. Así que, ay, Wendy, okay. I'm going to give you one. O estaba rezando. Okay. 
Sí. Rezando que no me escogiera esta. No, para, no, me llamaste con la mente, me llamaste, ok. There is mm, this pillow de ah no 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 vamos there is a pillow de the under casba there is a pillow under hasta ahí va bien mujer there is a pillow under a under a under desk the desk te faltó de ya casi ya casi ok ya ves que Si se puede, mujer. <risa> Tienen que confiar más en ti. Vean, there is a pillow under the desk. No sé qué está haciendo una almohada debajo de la, del escritorio, pero ahí está. Ok, good. Number one is taking. Ok, Alexis wants to participate. Ok, my friend, tell us. What number? Number eight. Eight, ok. There are two parks in Central City. Ok. There are two parks in that central city. Yes, 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 yes. Thank you. Thank you very much. Excellent. Luis, are you ready? También Bacari, ya me levantó el dedito. Yes, ya vi. Ok, <laughs> y se lo guarda. Ok, Luis, are you ready? ¿Estás listo para la acción? No, ok, le voy a dar espacio aquí a Cari entonces con las uñas verde limón. And then we have, we will have Annie. Que la veo um, super concentrada esta mujer. Okay, Karin. Number five. Number five. The bank is located in downtown. Yes, the bank is located in downtown. Que el banco está localizado en el centro de la ciudad. Okay, good. Yes. Easy cheesy. Okay, um, Annie, what about you? Eh, ahí vamos con Cristi para que se anime. Ajá. There are, there are working employees cute. Ok, veamos, Ani. Como que estás hablando, a saber en qué idioma me estás hablando. Ok. <ríe> Como que estás haciendo ahí una magia. Vaya, miramos aquí. Eh, aquí es una pregunta, ok. Para la pregunta. Tiene que ir primero. De... Yes. Ay, sí, no me había fijado en el signo de interrogación. Ya ves, ya ves. Así es cuando uno está enamorado, no, no ve las cosas claras. Y, de, y del mismo. Pues sí, no, ya ves. No me queda Dios. De modo. Mala. A la que no te escuche. Ok, are. Sería, are, are, are there. Are there. Cute working employees. Yes. Are there quiet? Si sí, decís sí, que ah, son guapos. Sí, sí. Ajá, ajá. Da. Quiet es calmado. <risa> La pregunta es: Are there quiet? Uh, quiet. Yes. Working employees, ¿verdad? Hay empleados calmaditos porque cute es guapos, ¿verdad? Ya ves que están buscando. Ok. Three is taken. One is taken. Eight is taken. And five is taken. Nos queda two. And we have four, two, four, six, and seven. Okay, Carly también me va a participar. Ya le vi con buen ánimo. Okay, Christy. Two, four, yes. four, six, and seven. Six, and seven. I know. Four, mejor. Ajá. Vaya, mira. Es una. Yes. Ajá. Sí, una pregunta. Vamos a ver. Is. Uh, did, 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 Okay, two, six, and seven. Vaya, Carly. Tu momento ha llegado. The number seven. Seven, okay. There is, there is not a bookstore. Uh -huh. There is not a bookstore. 
behind post office. Yes, there is not a bookstore behind the post office. Está bien enredada esa. Ok, thank you. Ok, nos quedan uh, two and six. ¿Quién dice que más que me iba a colaborar? Vamos a ver, Jonathan. And we have two and six. Y Evelyn tal vez nos, no, 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 nos colabora. Ok, Evelyn, tenemos two and six. Ok, teacher, two. Two, ok. Mira, es negativa, ¿verdad? Uh -huh. No. Ah, ah, primero va esta. There. There, there are. Ajá. There are not. Uh -huh. There are not. No. No, y sí. No, y sí. No, y sí. Machín. Ah. Ya. In. In. Sí. In the insectos. Yes, enterprise. There are not noisy machines in the nerd in the in the enterprise. No hay máquinas ruidosas en la empresa. Ok, tenemos las seis, que nadie me ha querido las seis, todos me la han despreciado. Mira. Ok, vamos a ver, tal vez me ayuda Luis, que ya se me escondió, o Vladimir. Ajá, Vladimir, te... Oops. Sería... Ajá. Es afirmativo. Ajá. The uh, sure is between yes. and part the restaurant. Ok, solo te faltó un de y el resto está muy bien. The church is between the restaurant and The park. The park. Yes. Bien hecho, Vladimir. Fíjate que era de las más complicadas y nadie las quiso. Todas te traspasaron de taquito. Ok. 24 minutes, 24 minutos y terminamos ya con la, este, con esta clase. Solo comentarles que, eh, bueno, vamos a seguir con esto. How do you see yourself in 10 years? ¿Cómo se ven ustedes en 10 años? O sea, ustedes están jóvenes, todos están hermosos. Están en la mejor etapa de su vida, todos, incluyéndome a mí, que ya tengo ganas. But eh, we have objectives in life. Tenemos objetivos de vida. We have like some eh, like specific objectives and general objectives. ¿Cómo se ven ustedes en 10 años? ¿Verdad? Y no necesariamente me refiero a la apariencia, sino que me refiero a cómo se ven. Working, trabajando, relaxing, relajados. Eh, si se ven with more babies, ¿verdad? Con más bebés, or with a lot of pets, o con, con, con mascotas, with, in another house, en otra casa, in another country, en otro país, pero no prófugo, ¿verdad? Como los políticos. No, I mean you traveling, viajando, working, trabajando, eh, casándose, en despedida de soltero, I don't know, whatever. Okay, tranquila, Cari, tranquila. Ok, so... Um, María, ok, tell us, María. ¿Qué vas a hacer en 10 años? Mm. Interesting. I think. Uh, work. Working. Yeah, work, working. work, work, work. And okay. maybe, working. Money, maybe money, money. travel in the vacation. Travel in vacation. What country yeah. or what part of El Salvador? Or, or uh, I like to, to travel in El Salvador. The, Santana to Usulután. Okay, Usulután. Good. Yes, I really, I love traveling here in El Salvador. Aquí hay bastante yeah. lugar bonitos, yes. Usulután, si una vez fui ahí. Well, a lot of I, times. I like to travel the, the, uh, all El Salvador. Oh, from one point to another. To, well, exactly. Yeah. Throughout mm -hmm. el Salvador, atravesar todo el Salvador. Dice que lo va a visitar a cada uno de ustedes. <laughs> ¿Verdad? Así que, Ani, ahí me la tenés ahí un fresco. Maybe ahí, next vacation. Carajo. Ok, maybe next vacation. Ok, yeah. good. Ani, ok, cuéntanos tú ahora. ¿Cómo te ves en 10 años? Uh, 
speaking English very well. Yeah. Uh, the company's international supplies. Wow, good. That's a good objective related to work. Relacional al trabajo y yes. todo eso, ya con visa, ya con todo, con pisto, residencia. Se va a casar con griego. Good, why not? Why not? That's nice. <laughs> sí, Dani. I like that attitude. Ok. Now, Cari, ¿cómo va a estar la despedida? ¿Cómo está? In 10 years, I see myself working as a marketer. I don't know how you say mercadologa. Yeah, a marketing manager. Could it be? Mm. Yeah, Market well, manager yes. in my own company. Wow, that's good. Uh, you would like to have a good company. Uh, it is not so easy, but uh, I know that you can be successful. Puede ser muy exitosa. Why not? Yes, ahí nos contratas a todos. <laughs> yes, <Yeah>. of course. Sí, con salario mínimo. Okay, good. So uh, she would like to be a, a businesswoman. Entrepreneur, ¿verdad? Entrepreneur es como, pues, emprendedora, pero también business como es como una, pues, mujer de negocios a diferente rango, ¿ok? Thank you, good. Carly, a ver, cuéntanos. In 10 years. Yeah, los años pasan rápido. In 10 years, uh, I see best, in best work, in, oh. in my money. Uh, with two son yeah. and with all comfort and professional children. Yeah, nice, nice. Okay, in a better job, in a better work. Uh -huh. There's a better, mejor, in a better work uh, with two kids. You have one kid right now, right? Okay, another yeah. kid. Yeah. Yes, yes, of course. Yeah. And with, uh, well, the, the kids studying, ¿verdad? Los chicos, pues, estudiando. With a lot of money para regalarnos. De mucho piso. <laughs> and comfort. That, that's good. When we have comfort, cuando tenemos las comodidades, of course, why not? ¿Verdad? ¿Por qué no? Good for you. Thank you. Wendy, la mujer que es, dice que es fiel, dice que no sé qué. Okay, Wendy, tell us about uh, your objectives. How do you see yourself in 10 years? Mm, why your uh, own business? Business, yes. Business. Uh, own business, yes. And why my house? Mm -hmm. Buy a new house. Comprar una nueva casa o en tu casa? En mi casa. Okay, in my house. Okay, good. In my house, este. Okay, older. <laughs> Older, más viejita, dice, no, más viejita, pero, pero siempre con glamour. Ok, uh, you would like a business, te gustaría un negocio in your house or in another part, at home, en tu casa. Ok, good. I think business at home are good uh, elections because you can save money. Pueden ahorrarse mucho dinero teniendo un negocio en casa, of course. That's a good point. Ajá, y dice que la vamos a ver más viejita. Bueno, el tiempo no perdona. Okay, let's listen to Alexis. Okay, my friend. What are your plans in 10 years? In 10 years, I may sit with a family having a child and a bar job. Okay, with a family, uh, okay, with kids. Yeah, how many kids would you like? Three. <laughs> Sorry, 13, 13. Oh, huh? Yeah, three. Wow. <laughs> <laughs> okay, well, uh, he's going to be a big dad. Okay, good for you. And uh, you're thinking in the future with your plans. It sounds, well, great. Now let's listen to Vladimir. Okay, Vladimir, what are your plans? 10 years. Yes, I knew. Okay, um, with much more experience in life and with more own business. Ok, with much more experience. Yes, claro que sí la vas a tener en your own business, tu propio negocio. Uh, uh, and with more own business, uh, más negocios propios. Ah, ok, more own businesses. 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 Uh -huh. Uh -huh. Yeah, es que business parece como que es plural, pero no business. 
Y recuerden siempre la palabra biznero, ¿verdad? Una persona que le dice biznero es porque le gusta el dinero o más que todo pues tener negocio. Entonces, business, negocio, businesses, negocio. Bueno, todos van a ser negociantes, miren. Ok, good. Por eso mañana quiero la foto de ustedes para que después se les enseñe. Miren, me descuento. Ok, good. Now let's listen to Alejandra. Ok, Ale. How do you see yourself in 10 years? I wish see my cute and you and also only a professional woman. Okay, as a professional woman, that's good. That's good. It is, it is a little bit difficult. It's algo difícil, but you can do it. Claro que sí, lo puedes hacer, of course. Sí. Okay. That's a good plan. Es un buen plan. Okay, uh, Raúl, todavía sigues manejando, ¿verdad? Creo que... Uh, with my house in the other country in more, more older. Okay, and older, okay, that's good. Uh, in, in your house, in another country, and older. Mm -hmm. Un poquito más mayor, dice, porque ustedes no, no se les ve la edad, hombre. A todos ustedes sí les admiro bastante. Okay, thank you. Um, what about Luis? You have your plans? Mm -hmm. I need to work hard to get to have an audio and leading company in our house. Okay, good, good. To work hard and to have your own uh, company related to audio, okay? No, to say thank you to empresa, to your company related to this area, okay? Good for you. You can have a lot of success. Puedes tener mucho éxito. Good. Evelyn, okay. Can you tell us about your plans? Well, well in, in my house, I have fixed for only book level. Uh, it can always be a children teacher. Okay. Uh, you always like that area, right? Siempre te gustó esa es área. Teaching kids. Yes. Teaching children. Okay. Good for you. You, uh, I, I don't have doubt. No tengo duda. You're a very good teacher. Okay. Thank you. Okay, Raquel. Are you there? Raquel. Uh, can you Thank tell you. us? Okay. Your plans? Tell us. <laughs> In ten in ten years, I see I speak English, Good. and with my son, a student at the school. Okay. And same. with your warm design. Okay. Um, a diseñador de modas. No business. Ah, business. Okay, business yeah. warm. Okay, good. Uh, remember, if you speak English and you are on or you have business, okay, you're going to have success. Definitely, van a tener éxito. Créanme, okay? That's good. Thank you. Um, let's listen now. Ya casi para ir terminando. And to Astrid, creo que todavía no. ¿Estás ahí, Astrid? I think it, it was uh, like a very urgent call, creo que tuvo una llamada muy urgente. Muy bien, vamos a escuchar entonces ahora a Jonathan. Ok, Jonathan, tell us about your plans, acerca de tus planes. In 10 years, I see myself living in the USA with my family. Yes, why not? You can do it. And even if you speak English, you will have more opportunities in there, definitely. Because I have, yes, I have some cousins in there and they work in maintenance of, in cleaning, but they can't speak English. They don't speak English. So uh, they see that their colleagues, some of them are from El Salvador, from Honduras or, or from Mexico, and they speak English. They uh, earn more money, ganan más dinero, and they can have better positions in, at work. Pueden tener mejores posiciones en el trabajo. Definitely, totalmente. So go ahead. Okay, that's that. Uh, that's a good plan. 
Ok, en Cristi. Ya en Cristi. Contano. Contano. Working for my baby small. Ok, working okay. for your baby. Yes. Okay. Ok. De la, de la. For... Ok, trabajando. Working for my baby small. Tengo que trabajar porque mi bebé está pequeño. Ok, ok, working. Mm -hmm. Working. For, because your babies are small. How old are they? ¿Qué edad tiene? Six, three. Six, three. Yes, they are very, uh, yes. very young. Bastante jóvenes. ¿Y viene otro en camino? No. Ok, I'm sorry. Okay. It's a question. No, todo es posible. Ok, good. So, thank you for sharing your plans. Gracias por eh, pues, comentarme acerca de sus planes. I think all of you have very specific objectives. And please go ahead. Okay, don't limit yourself. No se limiten. Sigan adelante. Sí se puede. Everything. But you need discipline and you have a good plan. You need a good plan. Necesitan, eh, siempre se necesita disciplina y un buen plan. Apegarse a eso. Y todo, todo se puede lograr. Pero sí se necesita, pues... Uh, we need to, to make some sacrifices. Necesitamos también hacer sacrificios, no es que todo va a ser de gratis y fácil. Uh, that's it. Eso es todo. Okay. Ten minutes and we finish. Ten minutos y terminamos. Solo pues eh, recordarles que mm, no hagan la encuesta, ¿verdad? Si ya le hicieron, ¿verdad? Solo me comunican y yo les comento, ¿verdad? Porque una persona que le hizo y, ¿verdad? Uh, relax. Yo les dije, ¿verdad? Que, que tenía que esperar a ver los resultados, así que no lo haga mejor eh, el, el día martes, ¿verdad? El día martes sería eso. Este, les sugiero que este, avancen con las tareas, please. Después de terminar la unidad 4, que le hace falta, esta es la clase número 3, ¿verdad? O sea, para, tendrían que haber tres tareas de la unidad 4. Al finalizar la unidad 4 van a hacer el the final test, van a hacer el examen final, que es como el midterm, así de largo es, me parece que son igual cuatro secciones, ¿verdad? Así que eh, solo recordarles, la, su asistencia es importante para eh, pues, eh, pasar el curso, para aprobar el curso, es importante que hagan las tareas, ¿verdad? Todas las tareas, eh, ahí entra también el midterm, que es el examen eh, eh, de medio curso, y el final test el examen final, ¿verdad? Y le, lo, el otro requisito es también, aparte de, 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 de interactuar en clase, que todos ustedes participan, y yo los felicito y les agradezco, ¿verdad? Son uno eh, excelente, ha sido un excelente grupo, pero también es importante hacer esa encuesta. Si no se hace esa encuesta, pues este, no se puede aprobar el curso, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hay varias cositas. Con respecto a las notas, ustedes van excelentes, todos van con, con una excelente nota, Congratulations, los felicito, ¿verdad? Así que, pues, este, ya nos quedaríamos, solo nos quedarían dos clases, tomorrow and Wednesday, solo nos quedaría, pues, mañana, eh, on Tuesday, perdón, mañana y el martes, es que sería lo último. Y ahora me parece que me sería Raúl, ¿verdad? Este, ya vamos a ver, Raúl, con la, la, la sesión de los 10 minutos, ¿ok? ¿Verdad? Así que este, uh, ya vamos a hablar, Raúl. Solo te quedas acá. No vayas a colgar en la llamada, ¿ok? Ok. Uh, eight minutes, uh, ocho minutos. No sé si tienen algunas preguntas, questions con respecto a algunas tareas. Eh, creo que la mayoría ya no tuvo dificultades con la plataforma, con la plataforma ¿verdad? Todo estuvo bastante bien. Eh, veo que las notas de ustedes son, son bastante buenas. Así que pues los temas los, los entienden rápido. Y pues me alegra, ¿verdad? Que van con buenas notas. Bien, para ir terminando, eh, vamos a ver el último, pues, en siete minutos, vamos a ver algo bien sencillo, que es el uso del wood. En este caso, el wood, que ya lo hemos visto otras veces, sirve para cambiar al verbo y que la terminación sea, termine en IA. O sea, si decimos trabajar, con el good sería trabajaría. Si digo limpiar, 
con el would sería limpiaría. ¿Verdad? Todo, el would hace que todos los verbos terminen en ia. Entonces, si digo por lo menos bailar, sería, si digo I would dance, sería bailaría. Entonces, en este caso tenemos el like. I would like to. Y tenemos el, el ejemplo. I would. Acuérdense, este es good como good de good morning, ¿verdad? I would like to eat a pizza, ¿verdad? Y este, el otro tenemos aquí, I wouldn't like to eat pizza. Entonces, el, la afirmativa se dice I would y la negativa wouldn't, wouldn't. Necesito que pronuncien bien eso, ¿verdad? Wouldn't. I would like to eat pizza. O, oh, I wouldn't like to eat pizza. Y también, como lo dijimos a, al inicio, ¿verdad? Que me gustaría conocer, ¿verdad? I'd like to know, I'd like to meet, sería I'd. Ese, this is the contraction. Esa es la contracción, ¿verdad? Y para hacer una pregunta, se puede decir, would you like to? Te gustaría, por ejemplo, would you like uh, to watch a movie? ¿Te gustaría ver una película? Would you like to... To have dinner, te gustaría cenar, ¿verdad? Entonces, eh, es, principalmente estamos trabajando con el like, ¿verdad? Entonces, necesito que me hagan una pregunta, ¿verdad? Hagan una pregunta en este momento, mientras paso lista, ¿ok? I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la, la lista de asistencia. Y eh, necesito que, pues, me hagan una pregunta. Ah, would you like to? Y es una pregunta sencilla. También necesito que hagan este... Una afirmativa y una negativa. I would like to. Or I wouldn't like to. Si ustedes quieren. Pueden cambiar el like. Pueden poner otro verbo. Por, por ejemplo. I would eat uh, fish. Comería pez. I would work on Saturday. Trabajaría el sábado. ¿Verdad? Pueden cambiarlo. ¿Verdad? El like no es obligatorio. Ahí depende de ustedes. ¿Ok? Four minutes and we finish the class. Cuatro minutos y terminamos la clase. Veamos. I'm going to check the test last list. Ya va a ser de las últimas veces. Alejandra. Present teacher. Thank you. Alexis. Present teacher. Este. Present teacher. Good. Annie. Present teacher. Perfect. Astrid. I know that she is. Vladimir. Present. Thank you. Evelyn. Present teacher. Thank you very much. Jonathan. Present. Nice. Karina. Present. Thank you. Carla. Present. Thank you. Luis. Present. Good. Maria. Hello. Hello. Raquel. Present. Thank you, Raúl. I know you are driving, Raúl, but no problem. Present teacher. Thank you. Wendy. Present. Thank you. Okay. I'm sorry. Jimmy is not here. Edwin. Irma. Jenny. Okay. I'd like to. Uh, I would like to, I wouldn't like to, would you like to. Cualquiera de las tres me pueden decir, solo díganme una, ya sea. You can uh, mention an affirmative, a negative, or a question. Ok, we're going to start with, vamos a comenzar con la, eh, con la oración de María. Ok, María, can you mention one, please? Ok. I would like to drive a car, but... <laughs> I can drive. Okay, I'm sorry for you. Espero que sea uno de tus objetivos. You have to learn. Okay. Thank you, Kari. I would like to eat hamburger, but I will like to eat vegetables. Okay. Concuerdo contigo, totally. Okay, Carly. And then Alexis. I would like to sleep. Mm, yes, me too. <laughs> <laughs> También yo, okay, thank you. Uh, Alexis and then Christy. Oh. 
okay, I think Alex is okay. Okay, Christy. Okay. Would you like to pizza? I need to eat pizza. Okay, I would like to I eat like pizza. Eat pizza. Yes, me too. Yes. Ya me, dio, me está dando hambre porque hablan de comida. Okay. okay. Annie, and then Wendy. I would like to eat seafood. Seafood, yes. Mm -hmm. Bastante bueno. Wendy, and then Vladimir. I could you like to speak English. Yeah, but you speak English. Si hablas inglés. Solo que necesitas más vocabulario, but you can. Okay, good. Thank you, Vladimir. And we go with Evelyn. Would you like to travel? Yeah, uh, would you like I to travel? Would, mm -hmm. I, would, I would like to travel. Yes. Dijiste la pregunta y la respuesta. Very good. Nice. Evelyn and then Raquel. Uh, I would like to travel to Mexico. Okay, would like to travel to Mexico. Thank you. Okay, Raquel and Jonathan. Okay, Jonathan, go ahead, please. Would you like bungee jumping? Okay, wow. Well, in my case, I wouldn't. But I know some people, yeah, some people would like. <laughs> Oh, ok, and we finish, um, ya terminamos la clase, ¿verdad? Ya son las 10. So, um, thank you for your patience, thank you for being participating, así que nos vemos el día de mañana. Nos tomamos la foto, ¿verdad? De recuerdo. Pero nos falta todavía el martes, ok. Good night. Ok, happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Bueno, nos vamos a ver mañana. De ahí nos va a dar un regalo. Jonathan dice, ok. All mom, happy Mother's Day. Ok, and the dad. <laughs> también los papás, también los papás. Next mom. Good night. Good night. Good night. Good night. Ok, Raúl, um, you are still driving, todavía me parece que estás manejando, ¿verdad? No, este, ahorita en, 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 llegando a casa. Ok, no problem. And this conversation takes like 10 minutes. Esta conversación toma 10 minutos, créeme que no se va a tardar mucho. Cuando menos en tal, ya vas a ver que ya se terminó. De todo, todos me dicen eso, ¿ok? Así que te voy a hacer un par de preguntas, ¿ok? Ok. Ok, um, You relax. Son preguntas sencillas. Son preguntas que, pues, no cuestan mucho realmente. Ok. Ok. Sí. So, let's see. Um, how are you? I'm fine. Ok. What's your name? My name is Raúl Eduardo Moreno. Ok. Good. How old are you? I am 30 years old. Mm -hmm. Okay. Um, let's see. What's your last name? Uh, my last name is Eduardo. No, my last name is no, Cuellar. No. Mm -hmm. What's your last Moreno. name? Moreno Areol. Yeah, that's it. How how do you spell your last name? What? How do you spell your last name? Spell the letter. How do you spell your last name? Uh, R A U L. Okay, that's your name. But how about your last name? My last name is Cuella. C U E L L A R. How do you spell oh. your last name? N mm -hmm. O yeah. E O. Okay, M O R E N O. Thank you. And what time is it? At 10. And um, 3 p.m. 
Okay, 10 and 3 p.m. Yes, of course. Um, what's your phone number? My phone number is uh, 70. No, seven six seven zero eight three two two. Okay, good. And what's your occupation? I am a doctor. Good. Um. Now tell me about yourself. Cuéntame sobre ti, lo que tú quieras. Okay, tell me about yourself. Mm. I am a doctor. I am 30, 30 years old. I live in Cabañas. I work in pharmacy. In the world is located in Sensuntepeca. Uh, I like travel. Uh, um, visit visit uh, the beach. Okay, that's good. Thank you. That's nice. Okay, now um, can you describe two members of your family? Number. No, describe two family family members. For example, my mother is. My brother is, but description, the description of the two familiars. My mother is Maria Celia. Uh, she, she has uh, five, five, seven years old. Uh, she is ama de casa, como se dice. Mm -hmm. Housewife. 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 And my brother is Juan Carlos. Uh, he, he, he is 40 years old. He is teacher. Okay, good. Nice, nice. Now, um, do you like pupusas? Yes. Okay, like. good. What do you prefer? Corn pupusas or rice pupusas? Corn, maize, rice, arroz. Rice. Okay. What's your favorite movie? Mm, my favorite mo movie is um, Ernest. Okay. And um, what's your favorite color? My favorite color is blue. Okay, and do you have pets at home? What? Do you have pets at home? Animals at home? Yes. Okay, um, dog, cat? Dog. Well, okay, what's the name of your pet? What's the, the name of your dog? Your name. The name of your dog. I have, I have one dog and and the name of my dog is uh, Toto. And your dog? Uh, my dog, you, uh, your name is Jerry. Okay. He's Chihuahua. Okay, He's good. Chihuahua. Nice. And uh, what do you do in your free time? What did you do? In your free time. Free time. Uh, tiempo libre, no? Yes, uh -huh. what do you do in your free time? In my free time, uh, I like is uh, going in, in the beach. I visit the family. Okay, you visit your family. Okay, that's good. And do you know, oh, well, What's your uh, email address? ¿Te recuerdas cómo decir el correo electrónico? Um, más o menos. Ok, tell me, I'm going to help you. Te voy a ayudar. Eh, Raúl Eduardo for, for t at 
Gmail. Yes. No. Arroba es at, at Gmail. Yes, at Gmail. Eh, el punto con se me olvidó. Dot com. Dot com. Dot com. Dot com. Mm -hmm. Ok, good, Raúl. Este, fíjate que tu inglés es bastante bueno. Yo considero que tenés un vocabulario un poco amplio, pero lo que a veces te cuesta es captar algunas palabras, creo que te desorientan en las preguntas. Cuando te preguntan algo, yo, yo lo que percibo es que vos le querés entender todo literalmente a, la, a todas las preguntas. Entonces, y eso no habrá la, la palabra, digamos, las ideas. Vaya, la clave es esta, mira, Raúl. Eh, se trata de que nosotros debemos de pensar en inglés, pero cuando nos dicen pensar en inglés, nosotros nos quedamos, ¿qué es eso? Pensar en inglés es lo siguiente, ¿no? cuando te dicen, um, what's your favorite color? Entonces nosotros pensamos, ah, me está preguntando cuál es tu color favorito. Ahora yo voy a responder, mi color favorito se dice my color, my favorite color es azul, blue. Entonces en todo ese tiempo, se tarda ese proceso, ¿verdad? De, de la sinapsis, de, de todas nuestras neuronas, se tarda porque nosotros lo queremos hacer a veces traducido. Entonces, la sugerencia que te voy a dar es que vos solo tomes las palabras clave que vos escuchás y responde. Ahora, poco a poco tu oído se va a ir eh, adecuando y se va a ir adaptando. Y van a ver las palabras después y las vas, las vas a entender todas, todas, pero... Eh, créeme que al inicio, bueno, por ejemplo, cuando te preguntaba acerca de tu mascota, pet, ¿verdad? Entonces, yo sé que en ese momento pues, quizás no te da, entonces por eso te dije animal, animal at home, animales en casa. Entonces, ¿verdad? No tengas miedo de equivocarte y de responder mal. Oíste, Raúl, porque tu inglés es bastante bueno y algo que, que yo he notado es que tienes, bueno, vos utilizas bastantes palabras, no solo las mismas, y eso es bastante bueno. Solo que te falta aventarte un poquito más. ¿Verdad? Aventarte en, 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 en responder, no importa si te equivocas, pues de dedo se trata, ¿verdad? Si, si te equivocas, va, vas a ir aprendiendo, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Entonces yo creo que sí tenés la habilidad para aprender, creo que sí tenés la, la inteligencia lingüística, ¿verdad? Solo que se trata de adquirir más palabras, estar practicando palabras, ¿verdad? Y, y estar pronunciando y todo eso, porque sí, va bastante bien. Yo siento que vas a aprender todavía eh, mucho más en estos cursos que vienen. ¿Oíste? Así sí. que tienen la base y pues se nos acabaron los 10 minutos, ¿viste que te dije? <risa> Rápido. Ya se fueron, sí, así es. Así que pues te veo mañana, Raúl. Bien hecho, bueno. te felicito y continúa así, ¿verdad? Adelante. Sí. Okay. Bueno, goodbye. Good night. Goodbye. Good night.